Hello students, last video la nama vandhu introduction of export trade அதே போல exim bank பத்திய நாம் வந்து discuss பண்ணோம் exim bank நுடிய functions பத்திய நாம் வந்து discuss பண்ணோம் so இன்னைக்கு நாம் discuss பண்ணப் போருது role of commercial bank in international business அதாவது ஒரு international businessல வந்து ஒரு commercial bank நுடிய role என்ன வாக இருக்கு அப்படின்றதுதான் அவுங்களுடிய பங்கு என்ன வா இருக்கு அப்படின்றதுதான் நாம் வந்து discuss பண்ணப் போரும் commercial banks provide financial assistance in two ways namely pre-ship financial assistance and post shipment financial assistance இந்த commercial banks பார்த்தீங்கள் நாம் இரண்டு விதமான financial assistance வந்து பண்ணது வா help பண்டுராங்க financial எந்த வகையில் அப்படின் பார்த்தீங்கள் நாம் pre-shipment financial assistance அதாவது ஏற்றுவதிக்கு முந்தைய நிதிவுதவி எப்படி செய்கிறாங்க அதே போல post shipment நாம் ஏற்றுமதிக்கு பிந்தைய நிதிவுதவி எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்றத பத்திதான் வந்து நாம் பார்க்கப் போரும் so first வந்து pre-shipment financial assistance ஏற்றுமதிக்கு முன்னாடியே வந்து எந்த மாதிரியான நிதிவுதவி இந்த commercial banks வந்து செய்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் this is the type of assistance given to enable exporters to purchase raw materials process process them and create finished goods for the purpose of export அதாவது இது எந்த மாதிரியான ஒரு type of assistance அப்படின்றது பார்த்தீங்கள் நாம் இது வந்து ஏற்றுமதியாலர்களுக்கு வந்து ஒரு பொருளை வந்து raw material வந்து purchase பண்ணி மோல பொருட்களை வந்து purchase பண்ணி அதை வந்து அது முடிவுட்ட பொருளாக மாட்டி அதாவது finished goods மாத்தி அதை என்ன பண்டுராங்க மட்ட நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறதுக்கு இவ அந்த financial help வந்து இவுங்க பண்டுராங்க இப்போ ஒரு business பண்டும் இப்போ நாம் ஒரு பொருல வந்து உர்ப்பத்தி செய்யினோ அப்படி நனைக்கிறோம் இப்போ அந்த பொருல உர்ப்பத்தி செய்யினும்னா அதுக்கான raw materials தேவை அந்த raw materials வந்து ஒன்று நம்ம நாட்டிலியே இருக்கலாம் இல்லா பிரனாடுகளில் இருந்து நாம் வாங்கக்குடிய ஒரு நிலையும் ஒரு finished product வந்து அவுங்க manufacture பண்டுத்துக்கு ஒரு raw material ஒரு finished குட்டா வந்து மாத்தர்த்துக்கும் இங்க நிதிவுதவி செய்வது யாரு அவ்டின் பார்த்திங்க நான் commercial banks வந்து நிதிவுதவி செய்கிறாங்க so அந்த finished குட்டா மாத்தனதுதான் அப்பிறு என்ன பண்டுராங்க மட்ட நாடுகளுக்கு நம்ம வந்து export பண்டுரும் இந்த commercial banks தான் வந்து assist பண்ணது financial வந்து help பண்ணது அப்படின் சொல்டு சொல்டுராங்க so this credit is given on the basis of export orders and letter of credit open in favor of overseas buyer அதாவது பார்த்திங்க நான் இந்த credit வந்து யார்க்கு கொடுக்கப்படுது this credit is given on the basis of export orders யார்க்கு வந்து இந்த மாதிரியான financial assistance வந்து கொடுக்கப்படுது அப்படின் பார்த்திங்க நான் அவுங்க வந்து ஒரு நாட் அதாவது ஒரு நாட் வந்து நம் இந்திய நாட்ல வந்து எங்களுக்கு இந்த மாறி ஒரு product வேணோ அப்படின்டு நமக்கு வந்து நம் ஆடர் வாங்கி இருப்போம் இவ்வளோ tons of products வந்து எனக்கு தேவப்படுது அப்படின் சொல்டு சொல்டுராங்க அப்போ அவுங்க குடுத்த அந்த order வந்து என்ன பண்ணிருப்போம் நம்ம கையில வெச்சிருப்போம் அவுங்க வெச்சிருக்கிற அந்த export orders இருக்கிலியா அதை பேச பண்ணிதா வந்து இந்த commercial banks வந்து என்ன பண்டுராங்க அவுங்களுக்கு நிதிவுதவி வந்து செய்கிறாங்க and letter of credit opened in favor of overseas buyers அதே போல பார்த்திங்க நாம் letter of credit letter of credit அப்படியின்னா வங்கிகளை வந்து முன் வந்து அவுங்களுக்கு வந்து கடனுதவி செய்வாங்க okay வா in favor of overseas buyer அதாவது பொருட்களை வாங்கு வாங்க இல்லியா அவுங்களுக்கு favor வந்து 
கம் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் மாதிரி கொடுப்பாங்க அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பின்னாடி வர இதில் பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ அந்த லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அவங்க வச்சுருக்கிற அந்த எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர் வச்சியும் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருளை வாங்கக்கூடிய அந்த நாட்டிற்கு லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட்டை வந்து அவங்க ஃபேவரிசமில் கொடுப்பதற்கும் இந்த வேலையை செய்கிறது என்னென்ன வேலைனா இந்த கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் தான் வந்து செய்கிறாங்க அதாவது இது ப்ரீ ஷிப்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் புரியுதுங்களா பொருளை ஒன்றும் நம்ம ஏற்றுமதி செய்யலை ஆனால் அந்த ஏற்றுமதி இந்த பொருட்கள் வந்து அவங்க கேட்டிருக்காங்க எங்கள் கிட்டேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருளை வாங்குவாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு ஃபேவராக வந்து லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட்டு கொடுக்கறதும் வந்து நம்ம கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் வந்து இந்த மாதிரியான நிதிநிலை அசிஸ்டன்ஸ் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் ஷிப்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் போஸ்ட் ஷிப்மெண்ட்டுன்னா எல்லாம் நம்ம வந்து உற்பத்தி பொருளை முடிவுற்ற பொருளாக நம்ம மாற்றிட்டோம் ஃபினிஷ்டு குட்ஸாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பிற நாடுகளுக்கு நம்ம ஏற்றுமதி செய்ய போகிறோம் ஒரு நாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறோன்னா கண்டிப்பாக அதற்கான செலவினங்கள் வந்து அதிகம் இருக்குது ஏன்னா போக்குவரத்து இருக்குது மற்ற நாடுகள் அந்த பொருட்களை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு அது விற்பனைக்கு போய் அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு நிதி திறனை வந்து நம்ம கமர்ஷியல் பேங்க் வந்து கொடுக்கிறாங்க வந்து பில்ஸை வந்து ரெடி பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த பில்லை வந்து வைத்து கொண்டு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நமக்கு அட்வான்ஸ் கொடுப்பாங்க அண்ட் ஷிப்பிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு பொருளை வந்து நம்ம கப்பல் ரீதியாக நம்ம அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா அந்த கப்பலுக்கு கப்பல் ரீதியாக போக்குவரத்துக்காக நம்ம அனுப்பக்கூடிய டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸை ப்ரேஸ் பண்ணி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் மாதிரி கொடுப்பாங்க அந்த இந்த இந்த இரண்டு லெவலில் வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க This type of export finance is granted right from the date of shipment of the goods to the date of realization collection of export proceeds for the purpose meeting capital need paying insurance charges. That is why this type of export finance is granted right from the date of shipment of the goods to the date of realization collection of export proceeds for the purpose meeting capital need paying insurance charges. Right from the date of shipment of the goods. That is why we are going to get the couple of years to get the couple of years. இல்லையா அப்போ அந்த நாளிலிருந்து த டேட் ஆஃப் ரியலைசேஷன் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட் ஆஃப் ரியலைசேஷன் அந்த பொருள் வந்து மற்ற நாடுகளுக்கு போய் அந்த அந்த பொருட்கள் விற்பனையாக்கப்பட்டு அந்த பேமெண்ட் வர வரைக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ஏற்றுமதி செய்தவர்களுக்கான செலவுகள் நிறைய இருக்கும் என்ன மாதிரியான செலவுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கேபிட்டல் நீட் இருக்கும் இன்சூரன்ஸ்க்கு பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சார்ஜஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்து கொள்வது யார் அப்படின்னு பார்த்து இந்த மாதிரியான செலவீனங்களுக்கு வந்து இந்த கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் வந்து ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இசிஜிசி ப்ரீமியம் கமிஷன் அண்ட் ப்ரோக்கரேஜ் டு ஏஜென்ட் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரமோஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் ஸோ ஆன் அண்ட் ஸோ ஃபோர்த் அதாவது இந்த மாதிரியான இதர செலவுகள் நிறைய இருக்கும் அதே பார்த்தீங்கன்னா இசிஜிசி ப்ரீமியம் கமிஷன் இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்திய ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு வந்து என்ன பண்றாங்க அந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து இன்சூரன்ஸ் வந்து கடன் உதவி செய்து சப்போர்ட் பண்றாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கடன் உதவி செய்யற அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த ப்ரீமியம் கமிஷன் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ப்ரோக்கரேஜ் டு ஏஜென்ட் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரமோஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் ஸோ ஆன் ஸோ இது எல்லா விதமான செலவுகளுக்கும் வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்படுகின்ற இந்த நிதியை வந்து இந்த கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே 
பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றுமதி ஆனதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய செலவுகள் இதை எல்லாத்தையுமே வந்து யார் பார்க்குறாங்க போஸ்ட் ஷிப்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரீ ஷிப்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ்னா பொருளை வந்து மற்ற நாட்டிலேருந்து ஏற்றுமதி சாரி இறக்குமதி செய்து அதன் மூலியமாக ஒரு ஃபினிஷ்டு குட்ஸாக மாற்றுறது வரைக்கும் எல்லா செலவுகளையும் கொடுக்கக்கூடியது தான் ப்ரீ ஷிப்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இதுதான் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் பேங்க்கினுடைய இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸில் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் ட்ரேட் அதாவது ஏற்றுமதி வர்த்தகத்தினுடைய நோக்கம் என்ன என்ன காரணத்துக்காக நாம் வந்து ஏற்றுமதி பொருளை வந்து நம்ம நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறோம் the important objectives of the export including the following facilitating selling of goods to countries which desperately need such goods adavadu matra naadugalukku nama vandu porutkalai kedaikkakoodiya oru vasadhiyai vandu virpanai seidhu andha vasadhiya nama yerpaduthi kudukrom edukkaga appdin paathinaa andha porul andha naatil naatirkku migavum thevayanadaga irukum indramiya ஒன்றாக இருக்கும் சோ அப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி பொருட்களை நம்ம விற்பனை செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகுது அதுதான் அதுக்காக இந்த எக்ஸ்போர்ட் ட்ரேட் வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கு அதனுடைய நோக்கமாக அமையுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு நாட்டிற்கு ஒரு மற்றொரு நாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை வாங்குவது அப்படின்றது வந்து மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு விஷயமாக இருக்குது அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்கே அதிகமாக இருக்க பொருட்களை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏற்றுமதி மூலமாக இன்னொரு நாட்டுக்கு நம்ம வந்து அனுப்புகிறோம் எக்ஸ்பேண்டிங் த மார்க்கெட் ஃபார் கோட்ஸ் பை ப்ரொடியூசிங் தெம் ஆன் எ லார்ஜ் ஸ்கேல் அதாவது பெரிய அளவில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் உற்பத்தி செஞ்சு அந்த பொருட்களை வந்து நம்ம வந்து மார்க்கெட் பண் மார்க்கெட்டில் அனுப்புகிறோம் சந்தைப்படுத்துகிறோம் அப்போ அந்த சந்தைப்படுத்தும் போது நம்மளுடைய மார்க்கெட் லெவல் என்ன ஆகும் விரிவடையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதிகப்படியான பொருட்களை நம்ம உற்பத்தி செய்யும் போது அந்த பொருட்களை வந்து பல விஷயங்களில் பல மார்க்கெட்டில் நம்மளால் வந்து என்ன பண்ண முடியும் சந்தைப்படுத்த முடியும் அந்த மாதிரி சந்தைப்படுத்தப்படும் பொழுது நம்ம பிஸ்னஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் விரிவடையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏர்னிங் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் த்ரூ எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அதாவது இந்த ஏற்றுமதியின் வாயிலாக அந்நிய செலவாணியை ஈட்டக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை அமைக்கு அமைத்து கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஹெல்பிங் எ கண்ட்ரி இன்க்ரீஸ் த நேஷனல் இன்கம் அதாவது ஒரு நாட்டினுடைய தேசிய வருவாயை உயர்த்துவதற்கு இந்த எக்ஸ்போர்ட் ட்ரேட் உறுதுணையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க கிரியேட்டிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் எ கண்ட்ரி பை ப்ரொமோட்டிங் எக்ஸ்போர்ட் ஓரியன்டட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் ரிலேட்டட் என்ற ப்ரைசஸ் அதாவது ஒரு நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏற்றுமதி செய் ஏற்றுமதி வர்த்தகம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏற்றுமதி சார்ந்த மற்றும் ஏற்றுமதி தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வேலை வாய்ப்பை வந்து அமைத்து கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜென்ரேட்டிங் ரெவன்யூ ஃபார் த கவர்மெண்ட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் அண்ட் எக்ஸைஸ் டியூட்டிஸ் அதாவது கவர்மெண்ட்டுக்கும் அரசுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லதொரு வருவாய் சுங்க வரி இந்த மாதிரி வரிகள் மூலமாக நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கும் வந்து ஒரு நல்ல வருவாயை ஏற்படுத்தி கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ரமோட்டிங் மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் கோஆப்ரேஷன் அமங் தி நேஷன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு நம்ம வந்து நல்ல உறவு அமைந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் அப்போது அந்த நாட்டுக்கும் நம்ம நாட்டுக்கும் இடையே நல்ல ஒரு மன ஒற்றுமையும் நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏற்படும் கோஆப்ரேஷன் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் வந்து பிஸ்னஸ் வந்து நல்ல விதமாக நடக்கிறதுக்கு இந்த எக்ஸ்போர்ட் ட்ரேட் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போல அச்சீவிங் ஆப்டிமம் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் பை லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கோட்ஸ் அதாவது நம்ம நாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய வளங்களை வந்து நம்ம சரியான விதத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணி அதிக அளவிலான பொருட்களை வந்து உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு தன்மையை இந்த எக்ஸ்போர்ட் ட்ரேட் வந்து அமைத்து கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க 
ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ரோல் ஆஃப் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் இன் இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் அதில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது ப்ரீ ஷிப்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் போஸ்ட் ஷிப்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதே போல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் ட்ரேட் அதாவது ஏற்றுமதி வர்த்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய என் நோக்கங்கள் என்னென்ன அப்படின்றதையும் நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை நான் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆவல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இமீடியட்டாக வரும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ப்ரீவியஸ் வீடியோவோட லிங்க்கு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த லிங்க்கை தட்டிட்டு நீங்கள் அந்த மற்ற வீடியோக்களை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த டாபிக் வந்து போர்வையாக பார்க்கும்போது தெளிவாக புரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ